Onorevole Bianconi, lei è il primo fermatario di questa proposta di legge sulle intercettazioni che ha fatto discutere è in Commissione Giustizia, però quindi verrà esaminata. Intanto non sono il primo firmatario, ma l'unico firmatario. E la legge è una mia iniziativa individuale. Ho chiesto soltanto il permesso di poterla presentare in ordine e come conseguenza del discorso che avevo fatto in aula quando si era discusso le intercettazioni, essendo io in dissenso sia con la posizione del PDL sia con la posizione del PD e avendo una posizione mia personale. Questa legge in realtà è una legge pro intercettazioni, ecco un po' le titubanze del PDL, non è contro le intercettazioni perché liberalizza sostanzialmente le intercettazioni a livello di mezzo d'indagine, cioè la polizia può praticamente intercettare con una certa elasticità. Una volta conosciuto il reato, eccetera, si avviano le indagini. Poi i mezzi di prova che si raccolgono andranno a processo, non le intercettazioni. In questo modo le intercettazioni però non si possono più pubblicare? Certo, questo è il secondo scopo di questa legge, perché quando lei pubblica le intercettazioni, prima di tutto rovina un sacco di gente che non c'entra niente. Secondo, anticipa in qualche modo la sentenza nei giornali. Fa sì che un avviso di garanzia diventi una sentenza e che un pubblico ministero diventi un giudice. E questo anche per la correttezza del processo e per la correttezza del diritto non va bene. Il fatto si conoscerà ugualmente però. In che modo? Quando ci sarà il processo, quando ci saranno i provvedimenti, i sequestri, le perquisizioni, gli avvisi di garanzia, il processo, i mezzi di prova e la sentenza, si conoscerà tutto quello che si deve conoscere. Senta, lei ha ricevuto critiche ovviamente dall'opposizione, ma anche il PDL sembra che si è in qualche modo ha preso le distanze da questa sua proposta di legge. Cosa le hanno detto? Il PDL non mi hanno detto assolutamente niente. Sa sapevano, perché avevo informato di questa iniziativa individuale, che restava individuale. Il PD mi fa più strano perché nel programma elettorale del PD, che tutti voi potete leggere, la impedire la pubblicazione delle intercettazioni era un programma elettorale del PD. Oggi hanno cambiato idea e non c'è niente da fare. Che poi l'onorevole Di Pietro ritenga che le intercettazioni siano il bisturi del chirurgo giudice la dice lunga sulla sua cultura giuridica.